como te decía Santiago, considero que eres el indicado para manejar este proyecto. Hazte cargo, por favor, y corrige todo aquello que haga falta. Claro que sí, don Marcelo. En este mismo instante voy a sacar los documentos para que los comiences a revisar. Yo mismo te los llevo a la oficina. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué está haciendo, señorita? Don Marcelo limpiando su oficina es que estaba un poco desordenada y me tomé el atrevimiento de ordenarla. No, no está bien, descuide, descuide. Pero la próxima vez, por favor, le voy a pedir que pida permiso para ingresar a esta oficina. Aquí tengo documentación muy importante y no puede perderse. Solo vine a buscar esos documentos. Pero ya que está aquí, va a brillar esto, por favor. Mañana tengo una reunión muy importante con abogados y necesito que esté todo ordenado. Usted sabe, claro. más, más decente. Claro que sí, don Santiago, te habla el doctor Marcelo. Don Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué necesita? Eh, quería comentarte algo, mira. La nueva empleada de limpieza me parece que está actuando de una manera muy extraña. No sé, me parece que estuviera haciendo algún complot o algo. Ya. Sí, pero lo voy a averiguar, lo voy a averiguar. Vamos a hacer una trampa y va a caer. Estoy seguro que va a caer. Pero necesito que me ayudes. Por supuesto, don Marcelo. Ok, ya. Gracias. ¡Helenita! ¿Están limpiando? Eh, sí, ya terminó y, y me voy, señor. Se te paga por limpiar la oficina, no por descansar en ella. Esto está sucio. Acabo de limpiarte, señor. Espero que te apures. Y recojas lo que se me cayó por error. Entiende tu lugar. Abogado. Empleada. Abogado. Empleada. Sí, ¿Está bien? <ríe>
Santiago, ¿cómo es posible que no estén listos todavía los papeles para el juicio? Tenemos pocos días. Parece imposible que ganemos el juicio, doctor Marcelo. Lo mejor sería apelar por una sentencia más baja. ¿Apelar? No, 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 no. No. Tengo un plan. Espero que no tengas ninguna excusa ni ninguna dificultad porque tendremos una noche larga de trabajo. Claro que no, don Marcelo. Okay. Todo bien. Ah, señorita Elena, quería pedir un favor. ¿Será que después que termine de limpiar usted puede retirarse? Sí. ¿Ya? Sí, porque nosotros ya no vamos a volver por la oficina. ¿Ya? Eh, ya nos vamos a llevar estos papeles. Hasta mañana. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te va tu super trabajo? Está muy bien, está muy bien el trabajo. Y también mira lo que me pedí. Me pedí algo muy divertido para almorzar. Me hice pedir unos sándwiches. Oh, qué rico, yo quiero comer. Mi rey, vas a, vas a comer esto y todo lo que quieras. Todo, todo, todo lo que quieras. Yo te lo voy a dar, ¿sí? Solo que necesito que te pongas mejor. Cuando te mejores vas a poder comer todo. Qué linda está tu oficina, mami. ¿Te gusta? ¿Te gusta la oficina? Es muy linda. Oh, está muy linda. Cuando sea grande voy a ser un excelente abogado como tú. Vas a hacer eso y mucho más, mi amor. Vas a hacer todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que tú puedas soñar. Y yo te voy a apoyar mucho. Ya, qué inteligente eres, mamita. ¿Qué casos has resuelto? Bien, mi amor, solo que ahorita el trabajo está un poco demandante. Eh, tengo un caso muy importante que tengo que resolver. Todavía no sé cuándo voy a ir, mi amor. Pero, ¿sabes? Lo único que tengo que hacer ahorita es, es que tengo mucho trabajo. Es muy exigente y muy demandante. Pero voy a ir, ¿sí? Estoy resolviendo un caso muy importante. Mi amor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, mi amor. Ahora he dejado a unos colegas en la otra oficina. Tengo que ir, ¿ya? Te voy a volver a llamar. ¿Me vas a llamar, mami? Sí, mi amor, te voy a llamar. ¿Me lo, ¿Ya? ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mi vida. Te voy a llamar. Te amo mucho, ¿sí? Chao, mami. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Por favor. Solo te pido que se recupere pronto. Por favor. Solo te pido que se recupere pronto. Es mi fuerza. Es todo, por favor. Te lo pido. ¿No puedes explicar qué estás haciendo? Eh, señor Marcelo, no pensé que volvería tan rápido. Te hice una pregunta. No. ¿Qué estás haciendo? Perdón, perdón, no. 
no quería... ¿Qué clase de ejemplo eres para tu hijo? Dame tu mandil. Dame tu uniforme. No me lo quite, por favor. Yo solo quería darle una ilusión a mi niño de que su mamá había conseguido el trabajo que tanto quería. Ser una abogada exitosa. Me esforcé tanto por terminar la carrera, doctor. Pero nadie contrata a una madre soltera. Alberto. ¿Qué clase de ejemplo eres para tu hijo? Mírate, seguro robaste algo de la oficina del doctor. No, doctor. Yo cuidé todas las cosas. Y no soy una ladrona. Solo quería darle una ilusión a mi pequeño. Santiago Informa al encargado de recursos humanos Que ya tenemos una nueva ahogada <risa> ¿Nueva, nueva abogada, ¿estás seguro, doctor? Y que preparen todo Para que inmediatamente se involucren en el proyecto es la abogada Junior de este buffet. ¿Cómo? Vamos, muévete. ¿Doctor, es serio? Fuiste tú la que hizo esas anotaciones, ¿verdad? En el proyecto. Mira, yo necesito gente talentosa en mi equipo. Hiciste unas anotaciones muy inteligentes. Yo estoy seguro que vas a llegar a ser una excelente abogada. Y no tendrás que engañar ya a tu hijo. Es más, mira, yo también tengo un niño pequeño. Gracias a Dios está sano. No, no me puedo imaginar por lo que está pasando tu niño. Pero... Pero mira, esto, esto es un adelanto de tu sueldo. Es para que puedas ayudar a tu niño y, 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 lo, y lo puedas ver. Muchas gracias, doctor. No sabe lo que representa para mí. No te preocupes Pero bueno Cámbiate No te olvides que tenemos una importante reunión Con nuestros colegas Sí, doctor Colega Gracias Gracias, Dios Gracias por ayudarme tanto El amor de madre es tan grande y capaz de hacer y darlo todo por sus hijos. Solo una madre con un hijo enfermo sabe lo que es sentirse vulnerable y rota por dentro. Y puede no tener fuerzas para continuar, pero los mira y sabe que es capaz de todo y más.